ողջույն բոլորին, այսօր կպատրաստենք ծիրանի չիր, ես վերցրել եմ հենց այս տեսակի ծիրանը, կանի որ այն ավելի կաղցր է և ավելի հաջող չիր է ստացվում։ Առաջի հերթին կհանենք կորիզը, որից է տոք շահնակենք։ Հայ եվ վերջ կորիզը հանեցինք, հիմա կպատրաստենք մեր չրի համար ոշարակը։ Ես վերցրել եմ 4 կիլոգրամ ծիրան, որի համար մեզ անրաժիշտ է 2 կիլոգրամ շակարավազ։ Կացեն մեջ ավելասնենք շակարավազը։ Եվ ավելացնենք կես լի� Միացնենք կրակը և խարնենք ճակարավազը հալվելուց հետո և որ արդենք մեր ոշարակը գերա, մեր ծիրանները կլծնենք ջրի մեջ։ Հայի մոշարակ արդեն սկսեց երան, հիմա այստեղ կավելացնենք մեկ ճաշի գտալ լիմոնի աղ, ոչ լիկը, այսպես, լիմոնի աղի շնորիվ մեր չրերը ավելի գեղեցիկ, դեղին և պայլուն գստացվեն։ Եվ արդեն կարող ենք ավելացներ ծիրանները։ Մամի փոքր տարկանալուց հետո ծիրանները իրենց սոգը դուրս կտան և մեր բոլոր ծիրանները կանցնեն ոշարակի տակ։ Չրի համար նախատեսված ծիրանները ես ընդրում եմ ոչ շատ խակ, ոչ շատ հասած, շատ խակը համեղ չի ստացվում, իսկ շատ հասածը լրիվ ամբողջովին կործնում է իր տեսքը։ Այդ իսկ պաճարող ընդրում եմ միջին ծիրաններ։ Նթացքում ծիրանները սկությությամբ տակնու վրա անենք, որպեսի հավասար խաշվեն։ Ես մի քանի տարբերակով փորձել եմ այս չրի պատրաստել, փորձել եմ նաև չի երացնել, այլ 
սիրոպը երացնել եւ լեցնել ծիրանի վրա մի քանի անգամ եւ այդպես տանել չի բայց իմ կարծիքով այդ իղանակով ուղակի անիմաշ ժամանակի կորուստես ստացվում այս տարբերակով էլ նույն արդյունքին են գալիս սկսեց յարալ արդեն գրա կմարման դենք անում մոտավորապես մի 5 րոպե ոչ ավել երացնում ենք եւ արդեն կարող ենք հանել Երալուց հետո 5 րոպե բավական է։ Հինգ ռոպե արդեն եռացել է 4 5 ռոպե։ Ինչպես ենք ստուգում, վերցնում ենք մեկ ծիրան, ունում ենք ապսեի մեջ եւ մատով փորձում ենք, եթե ամբողջովին զգում ենք, որ խաշված է, արդեն կարող ենք օշարակի մեջից հանել մեր ծիրանները։ Վերջ չրի այս մասը ավարտված է, գործ ընթաց է, վաղը ես այս սիրոպի մեջ կշրջեմ իմ չրերը, որից հետո երորդ օրը արդեն այս կուտեղի մեջից կտեղափոխեմ չրերը և վերջնական կչորացնեմ, այսօր այս կանը շնորակալություն հետևելու համար։